家好，欢迎来到刘姐厨房，我是刘姐。面粉别再蒸馒头了，今天给大家分享一个家庭版面包的做法，外形漂亮，蓬松暄软，比买的还要好吃。一起看看我是怎么做的吧。首先，盆中打入两颗鸡蛋，两颗鸡蛋我称了一下，九十八克，再加入八十克的纯牛奶。三克的酵母，五克的白糖，促进酵母的发酵。用筷子把它们搅拌均匀，搅拌至酵母溶解，再分次往里面加入三百克的面粉，边加边搅拌，搅拌成面絮状，往里面再加入十克黄油。然后下锁揉成面团，最后揉成这样一个光滑、软硬适中的面团。在面团的表面抹上一层食用油，这样能够锁住水分。然后盖上保鲜膜，找个温暖的地方让它醒发至两倍大。咱们趁发面的时间，再准备一块菠萝，先给它切条。春天这个时候，我们要多吃菠萝，然后改刀切成小丁。切好后收入碗中，再加入一把提前洗好的葡萄干，然后用筷子给它们拌匀，拌匀后放在一旁备用。现在面团已经醒发好了，体积明显变大了。用手指搓下去，不回弹，像这样就醒发好了。面板上撒上干面粉，把面团移到面板上，好好的给它揉一揉，排排气。揉匀后再搓成长条。再切成大小相等的三个面剂，再把每个面剂好好的揉一揉，揉圆后再把它按扁，用擀面杖擀开，擀成一个牛舌状，然后再从一头卷起来，再给它好好的揉一揉。然后再次把它揉圆，按扁，再把它擀开，把它擀成一个长方形的面片厚度不要太厚了，像视频中这样就可以了。上面再放上菠萝碎和葡萄干。用勺子给它平铺均匀，再从一端给它卷起来。卷的时候尽量卷紧实一些。收口处用手给它捏紧实，再给它搓一搓，提起两头，再给拉伸一下。再从一头给它卷起来，同样卷的时候也要卷的紧实一些。收尾处我们用手给它按扁，然后放在底部，像这样一个生坯就做好了。全部做好后，再准备三个小碗，在里面刷上一层食用油，边边角角都要给它刷到。每一个碗都要刷上食用油，然后把做好的生坯放到碗中，再把它放到蒸屉里。锅中水提前烧热，把蒸屉放到蒸锅上，盖上盖子，二次醒发十分钟。
。十分钟后，我们打开盖子看看，生坯体积明显变大，我们再给它刷上一层蛋黄液。刷匀后，盖上盖子，大火烧开，上气后蒸四十分钟。这个面包一定要蒸的时间长一点，时间到关火，焖五分钟再打开盖子。时间到了，打开盖子，哇，太漂亮了，满屋子都是蛋糕的香味用夹子小心的把它取出来，稍微放凉一下，脱模，按压蓬松宣软，掰开看一下，层次丰富，有菠萝、葡萄干，味道酸酸甜甜的。用牛奶鸡蛋和的面，带着浓浓的奶香味自己在家做的，没有任何添加剂，吃着健康放心。如果你喜欢，就收藏起来试试吧。喜欢我的视频，记得点赞、关注、转发，点我头像可以看到更多美食视频。我每天都会发布不一样视频，我们下期视频再见。